സൺ എക്സ്റ്റാപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട പരമ്പരകൾ സംരക്ഷണ ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി കാണൂ ഉടൻ സൺ എക്സ്റ്റാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ ചേച്ചി ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാ നടക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് ആർക്കറിയാം അവര് വന്ന കാര്യം ഞാൻ പോയി അമ്മയോട് പറയട്ടെ എന്തിന് ഇപ്പൊ തന്നെ പോയി പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാനോ എപ്പോഴായാലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ലേ ചേച്ചി എന്ന് വെച്ച് അത് നേരത്തെ ആക്കണോ നിനക്ക് വല്ലാത്ത അസുഖം തന്നെയല്ലേ ചേച്ചി നമ്മൾ ഇത് പറയാതിരുന്നാ പിന്നെ അത് വെച്ച് ആവില്ലേ പീഡനം ഇതിപ്പോ ഇത്ര നേരത്തെ അറിഞ്ഞാലേ പെട്ടെന്ന് പീഡനം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീരില്ലേ വല്ലാത്ത ബുദ്ധി തന്നെ നീ തല വെയിലു ഒളിക്കരുത് കേട്ടോ പിന്നെ നീ ആ ഫ്രിഡ്ജ് തുറന്ന് ഫ്രീസൺ അകത്ത് കൊണ്ട് വയ്ക്ക് എവിടെ പോവാ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് തല വെക്കാനായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാനാ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ചേച്ചി ഇവളമാര് പോയി ചത്തോ വാ കൊല്ലാനായാലും വളർത്താനായാലും ചെല്ലാതെ പറ്റില്ലല്ലോ അവരിതുവരെ വന്നില്ലേടി ഹരി അവന്റെ അച്ഛി എന്താടി വാ തുറക്കാത്തത് വന്നോ അതോ ഇല്ലയോ ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ ഊമ നാടകോ അത് വേണ്ട നിങ്ങൾ പറയണ്ട ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം നീ എങ്ങോട്ടടേ ശരം വിട്ട പോലെ പോകുന്നേ ആ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോടാ ഹരി തുറക്കണം ഞാൻ കഥ തുറക്കണം നീ തുറന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാനിത് ചവിട്ട് പൊടിക്കും തുറക്കണം തുറക്കണം എന്താ എന്താ കാര്യം കേട്ടാ ആ തെമ്മാടി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ട് ചവിട്ട് പൊളിച്ചും അവനെ പിടിച്ച് പുറത്തുള്ള നീ ഒന്ന് അടങ്ങ എന്റെ അജയ എന്തിന് എന്തിനടങ്ങണം അവനെ അവനെ കൂടെ ചവിട്ടി കൂടി തെക്കേ മൂലെ കുഴിവെട്ടി അതിലിട്ട് മൂടുവാ ചെയ്യേണ്ടത് തുറക്കണ ഏട്ടൻ അവനോട് പറഞ്ഞതല്ലേ അനുസരിച്ച് അവൻ ഏട്ടന്റെ പണം വേണം കമ്പനി വേണം പറയുന്നൊന്നും അനുസരിക്കാനാവില്ല അതിന് നീ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കിടന്ന് ബഹളം കൂട്ടിട്ട് എന്താടാ കാര്യം അജയ ചന്ദ്രാ അവന് നോവേടാ നിന്നെ പോലെയല്ല അവൻ സഹോദര സ്നേഹമുള്ളവനാ ആ ഇനി അമ്മ എരിയേറ്റ് കൊടുക്ക അതിന്റെ കൂടി ഒരു കുറവേ ഉള്ളൂ അത് ശരി ഇപ്പൊ ഞാനാ കുറ്റക്കാരി അമ്മേ അമ്മ ഒന്ന് നിർത്തുന്നുണ്ടോ ഒന്നാമത് ഏട്ടൻ എങ്ങോട്ടാ പോയതെന്നറിയാത്ത ടെൻഷനല്ല ഞാൻ അതിനിടയ്ക്ക ഈ കൊച്ചു കൊച്ചു പ്രശ്നങ്ങൾ നീ കളഞ്ഞു വാടാ ഏട്ടൻ ഒരു കൊച്ചു പ്രശ്നമായിരിക്കും പക്ഷെ എനിക്കും എന്റെ ഏട്ടനും ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നം തന്നെ വന്നോട്ടെ ഇതിന് ഞങ്ങളൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കും ഹരി ദാ അച്ചിക്കൊന്താ നിനക്ക് നിന്റെ പെണ്ണും പിള്ളയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കഥ അടിച്ചിരിക്കണമെങ്കിലേ നീ അവിടെ പിടിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്ത് കൊണ്ടുപോടാ അവിടെ നിന്റെ അമ്മാച്ച പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ വലിയൊരു താജ്മഹല് പോയി അവിടെ പോയി പൊറുക്കട ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ നാടകൾ ഇറക്കല എന്റെ അജയ ഞാൻ പറയുന്നത് നീ ഒന്ന് കേൾക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് ഏട്ടൻ എവിടെയാ പോയതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഞാനൊരു നൂറ് തവണ വിളിച്ചു ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല ഏട്ടൻ എവിടെ പോകാനായിട്ടാ ഇങ്ങ് വന്നോളൂ ദേ ആ പേരും പറഞ്ഞ് ഇവരെ രക്ഷിക്കാനാ ചന്തയുടെ നോക്കുന്നെങ്കിൽ നടക്കത്തില്ല ഇവനും എന്റെ ഭാര്യയും എല്ലാത്തിനും കാരണം ഇവരുടെ ശല്യം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ എന്റെ ഏട്ടൻ എങ്ങോട്ടൊന്നില്ല ഇറങ്ങിപ്പോയത് തുറക്കണാ എന്നാ പിന്നെ നീ എന്താന്ന് വെച്ചാ ചെയ്യ് തല്ലി പൊളിക്കോ കുത്തി പൊളിക്കോ കുഴിച്ചിടോ എന്താന്ന് വെച്ചാ ചെയ്യ് അതോടെ തീരുവല്ലോ എല്ലാം ഹ 
എടാ എന്താ നിന്റെ ഉദ്ദേശം വിശ്വൻ എവിടെ പോയി നീ അന്വേഷിക്കുന്നില്ലേ ഇത്രയും നേരം സഹിച്ചു നിന്നത് അവൻ ഉടനെ തിരിച്ചു വരും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തില്ല ഇപ്പൊ നിന്റെയൊക്കെ വർത്തമാനം കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിലെന്തോ കുരുക്കുണ്ടെന്ന് പറയാതെയും മിണ്ടാതെയും അവൻ ഇതിനു മുമ്പ് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടോ എടാ നീ എന്താണോ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് അമ്മേ ഞാൻ എന്തു മിണ്ടാനാ വിളിച്ചിട്ട് ഫോൺ എടുക്കണ്ടേ അവനങ്ങനെ ഫോൺ എടുക്കാത്തവനൊന്നും അല്ലല്ലോ നേര് പറയടാ അവനെന്താ പറ്റിയത് ഇത് നല്ല കൂത്ത് എന്നോട് ചോദിച്ച ഞാൻ എങ്ങനെ അറിയുന്നത് അമ്മേ ഞാനും ഞാനും അമ്മയെ പോലെ ആധിയില അമ്മ ഇങ്ങനെ കരയാതെ ഏട്ടൻ എവിടെ പോകാനാ ഇങ്ങ് വരും അമ്മേ അതേടാ അത്രയ്ക്ക് നൊന്നിട്ടാ എന്റെ കുഞ്ഞിവിടുന്ന് ഇറങ്ങി പോയത് എല്ലാരും ചേർന്ന് അവനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയില്ലേ ഇത്തിരി ദുർഭാശം ഉണ്ടെങ്കിലും അവൻ പാവമാണ് ഇത്രയും തലക്കനൊക്കെ കാണിക്കുമെങ്കിലും പട്ടുപോലെ അവന്റെ മനസ്സ് എനിക്കറിയാ എന്റെ മോനെ എന്റെ അമ്മയെന്ന് ആദ്യം വിളിച്ചത് അവനാ അവൻ കഴിഞ്ഞിട്ടേ എനിക്ക് ആരും ഉള്ളൂ ഭൂമിയിൽ ഏത് സ്വർഗത്തെക്കാളും പെറ്റമ്മയ്ക്ക് വലുത് അവളുടെ ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞ പെണ്ണ് പെണ്ണാകുന്നത് അവൾ അമ്മയാവുമ്പോഴാണ നേര് പറ നിനക്കറിയില്ലേ എന്റെ വിഷ്ണു എങ്ങോട്ടാ പോയെന്ന് അമ്മേ സത്യമായും എനിക്കറിയില്ല അറിയാമെങ്കിൽ ഞാൻ പോയി വിളിച്ചോണ്ട് വരില്ലേ പിന്നെ പിന്നെ നീയൊക്കെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കൈയും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കുന്നത് അവരെങ്ങോട്ടെങ്കിലും പൊക്കോട്ടെ എന്നാണോ പോയി അന്വേഷിക്കടാ ദേ എന്റെ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ടല്ലാതെ ഒറ്റൊരുത്തിന് ഈ പടിയേറി പോകരുത് എല്ലാം കൂടി കളിച്ച് കളിച്ച് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഇല്ലാതാക്കില്ലേ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ചെയ്തില്ലേടി ആ ജനനി എന്ന് പറഞ്ഞ വൃത്തിയേറ്റവള് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ അതും ഇതും പറഞ്ഞ് വിചാരണ ചെയ്തപ്പോ നീ ഒക്കെ നോക്കി നിന്ന് സൂചിച്ചില്ലേ ഇല്ലേ അവള് കാണിക്കുന്ന നെറികടാണെന്ന് ഒറ്റ വാക്ക് ഒരുത്തി പറഞ്ഞോടി അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വാതുറക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടോ അമ്മ ഓ വാതുറക്കാത്ത ഒരു പൊന്നു മക്കള് ദേ എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിപ്പിക്കരുത് അവളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അടുക്കളെ കിടന്ന് പരദൂഷണം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ നീ ഒക്കെ കൂടി ഈ വീടിന്റെ ഈ ഗതിയിലാക്കിയത് അനുഭവിക്കുവടി അനുഭവിക്ക നീയൊക്കെ നോക്കിക്കോ നിങ്ങൾക്ക് വളർന്നു വരുന്നുണ്ടല്ലോ കുറെ സന്താനങ്ങൾ അവർക്കും ഇതുപോലൊരു ഗതി വരുമ്പോ അന്ന് നിന്റെയൊക്കെ കണ്ണീന്ന് ഇതുപോലെ കണ്ണീരല്ല ചോര വരും ചോര അപ്പൊ നിങ്ങക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു അമ്മയുടെ ദുഃഖം അമ്മേ അമ്മ വാ വന്ന് വല്ലതും കഴിക്ക് മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടതല്ലേ ഇനി എന്തോന്ന് മരുന്ന് എന്റെ മോനില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നേ മരുന്ന് മന്ത്രം ഒന്നും വേണ്ട പട്ടിണി കിടന്ന് ഞാൻ ചാവാൻ പോവാ എന്റെ മുല്ലക്കിലമ്മേ എന്റെ കുഞ്ഞിനൊരു ആപത്തം വരത്തല്ലേ അതേ ചന്ദ്രൻ കുഞ്ഞെ ഞാൻ ടൗണിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അന്വേഷിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഇതുവരെ ഒരു തുമ്പും കിട്ടിയിട്ടില്ല ആ സത്യം പറയാമല്ലോ കാലത്ത് മുതൽ പച്ച വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടില്ല മുതലാളിയെ കാണാതായ നിമിഷം മുതൽ ഇറങ്ങിയതാ ഇനി അന്വേഷിക്കാൻ ഒരിടവും ബാക്കിയില്ല ആ ശരി ശരി കുഞ്ഞെ വിഷമിക്കണ്ട എല്ലായിടത്തും പറഞ്ഞേക്ക് വിശ്വനാഥ മുതലാളി ഇല്ലാതെ ഇനി മാണിക്യമംഗലത്തിൽ പിള്ളച്ചൻ കാല് കുത്തില്ലെന്ന് കുഞ്ഞു ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കൂ ഈ പിള്ളച്ചനായിട്ട് ആ ആ ശരി 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 ആ പിന്നെ ഞാൻ നോക്കാത്ത കുഴപ്പം കൂടെ ഉള്ളൂ കൊച്ചു കുഞ്ഞൊന്നല്ലല്ലോ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞു വന്നോളും എവിടെ പോവാനാ 
അയ്യോ ഇത് നമ്മുടെ തല്ലുകൊള്ളി വീഡിയോ കുട്ടിക്കിഷ്ടനായരല്ലയോ സാറേ സാറേ ഞാന് പിള്ളച്ചൻ മാണിക്യമംഗലത്തെ പിള്ളച്ചൻ ോട്ടാടോ മാണിക്യമംഗലത്തെ പിള്ളച്ച അല്ല പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ ഞാനൊരു ഐഡന്റിറ്റി പറഞ്ഞതാ ലോകത്താരെ മനസ്സിലായില്ലും തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ആരെ മറന്നാലും ചതിച്ചവരെ നമ്മൾ മറക്കില്ലല്ലോ അതെന്താ സാറേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് പിന്നെ എങ്ങനെ പറയണം എന്നെ എന്റെ കുടുംബത്തെയും ഈ ഗതിയിലാക്കിയത് താനല്ല ചക്രവാക്കും പറഞ്ഞ് ആ വിശ്വനാഥനെയും കൂട്ടി പെണ്ണാലോചിച്ച് താനല്ലേ അന്ന് ആദ്യമായി വീട്ടിൽ വന്നത് താൻ പറഞ്ഞ ബെടായോക്കെ വിശ്വസിച്ചല്ലേ എന്റെ കൊച്ചിനെ ആ നരകത്തിലേക്ക് കിട്ടിച്ചു വിട്ടത് കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ സാറേ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു ദുരന്തഘട്ടത്തിൽ എന്തു ദുരന്തം എന്താ മാണിക്യമംഗലത്തായാലും ചത്തോ ചത്തില്ല പക്ഷെ അതിലും ഭീകരാവസ്ഥയാണ് അവിടെ ഇപ്പോ വിശ്വനാഥ മുതലാളിയെ കാണാനില്ല ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കേട്ട ഏറ്റവും വലിയ തമാശയാണ് കുറുന്തോട്ടിക്ക് വാദം പിടിച്ചത് ചിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അല്ല സാറേ സത്യം വിശ്വനാഥ മുതലാളി ആരോടും പറയാതെ എങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി എന്നാ ഉറപ്പായിട്ട് ആരെങ്കിലും പറ്റിച്ച് കാശുണ്ടായി താൻ തന്നെ പണി നോക്കണോ അയ്യോ എന്റെ പൊന്ന് സാറേ അതൊന്നും അല്ല ശരിക്കും മുതലാളിയെ കാണാനില്ല കാണാനില്ലെങ്കിൽ താൻ കൊണ്ട് കേസ് കൊടുക്കണോ ചേ അതൊക്കെ നാളെ കിടല്ലേ സാറേ കുടുംബത്ത് പെന്തോർക്ക് പറ്റിയ പണിയാണോ ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷനും കേസും ഒക്കെ അയ്യ നല്ല കൂട്ടുമ്പ തന്നെ ഇപ്പൊ ആരാ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവനല്ലേ കാണാതായ നിന്റെ വിശ്വനാഥൻ സാർ എന്ത് പറയുന്നു അയ്യോ മനസ്സിലായില്ലല്ലയോ പാപ നാട്ടുകാരെ പറ്റിക്കുന്ന അഭ്യാസം ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കരുതെന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞേക്ക തന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടത് അവൻ തന്നെ എനിക്ക് ഉറപ്പാ ഞാൻ ഇതൊക്കെ കാവേരിയുടെ വീട്ടിൽ പറയാം കാവേരി എവിടും നോടി പിടിച്ചു മാണിക്കം അങ്ങനത്തെ തിരിച്ചെത്താം അതൊക്കെ അല്ലേ നിന്റെ ഉദ്ദേശം അതങ്ങ് പള്ളീറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാ മതി എന്ത് ലോജിക് ഇല്ലാത്ത വർത്തമാനമാണ് സാർ ഈ പറയുന്നത് സാർ ഈ വഴി വരുമെന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ അറിയാനാ അറിയാത്തതൊക്കെ അറിയുന്നതല്ലേ മാണിക്യമംഗലത്തുകാർ അല്ല ശരിക്കും സാർ എന്താ ഈ വഴിയെ താനെന്തിനാ അറിയുന്നത് എന്താ ആലപ്പുഴ തനിക്കും തന്റെ മുതലാളിക്കും തീറെഴുത്തുന്ന നാടാണ് നിങ്ങളുടെ അനുമതി കൂടാതെ ആർക്കൂടെ വന്നുകൂടെ എന്റെ പൊന്നു സാറേ ഞാൻ ചുമ്മാ ഒരു ലോകം ചോദിച്ചതാ എന്റെ പൊന്നു പുള്ളാച്ച ഞാന് ചുമ്മാ ഒരു മറുപടിയും പറഞ്ഞല്ലേ പോട്ടടു സാറേ ഞാനൊരു സത്യം പറഞ്ഞതാ ശരിക്കും വിശ്വം മുതലാളി കാണാനില്ല പോടോ കേടാ ഇത് എന്തൊരു മനുഷ്യനാ സത്യം പറഞ്ഞാലും വിശ്വസിക്കില്ലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാ മാണിക്യമംഗലത്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് രാപ്പകൽ വ്യത്യാസമില്ല എപ്പ വേണേലും എന്തു വേണേലും സംഭവിക്കും ഇത്രയായി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിന് വേണ്ടിട്ടേ ഇവിടെ കുത്തി പിടിച്ചിരിക്കാ എന്റെ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു കാണുന്നു ദൈവത്തിനറിയാം എന്റെ കെട്ടിയും കുടിച്ചിട്ട് നാല് കാലി വന്ന് ഇപ്പൊ സർക്കസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും രണ്ടെണ്ണം അകത്ത് ചെന്നാ പിന്നെ അങ്ങേർക്ക് ഭ്രാന്ത അയ്യോ പിള്ളേരെ വല്ലത് ഉപദ്രവിക്കോ പിന്നെ അതൊന്നും നടക്കത്തില്ല അയാൾ ഒന്നടിച്ചാ പിള്ളേര് രണ്ടടിക്കും അതേ എന്റെ മോനുണ്ടല്ലോ അങ്ങേരുടെ മണ്ടയ്ക്ക് കേറിയിരുന്ന അടിക്കുന്നേ ഇടി തുടങ്ങിയ പിന്നെ അവന് കണ്ണ് മൂക്കം കാണത്തില്ല അയ്യോ എന്തിനധികം ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ കോളനിയിൽ നിത്യ സംഭവങ്ങളാ മൂവന്തി കഴിഞ്ഞ അങ്ങോട്ടൊന്ന് വന്ന് നോക്കണം ചീത്ത വിളി നിലവിളി ഇല്ലാത്ത ഒരൊറ്റ വീടില്ല ആണിനും പെണ്ണിനും ഒരൊറ്റ എണ്ണത്തിന് ബോധം ഉണ്ടാവത്തില്ല ആ അത് കളാ ഏ നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം പറ അല്ല എന്നാലും ഒന്നും പറയാതെ വിശ്വനാഥ മുതലാളി ഇത് എങ്ങോട്ട് പോയി അത് ആലോചിക്കുമ്പോഴാ എന്റെ പേടി ഇനി ഏട്ടൻ പോയി വല്ല കടുങ്ങയും കാണിക്കോ ചേച്ചി ആര് വിശ്വേട്ടനോ 
എന്റെ മൈഥിലി നീ ഇത്ര പൊട്ടിയായി പോയല്ലോ പോകുന്ന പോക്കിൽ അങ്ങേരു വല്ലവരെയും കൊല്ലാതിരുന്നാ മതി വിശ്വനാഥൻ മുതലാളിയുടെ ചങ്ങറുപ്പ് ആലപ്പുഴയിലെ ഓരോ മണൽ തിരിക്കും അറിയാം അങ്ങേര് ചാവത്ത് നാടുവിടത്തൊന്നുമില്ല കൂടുതൽ കരുത്തോടെ ഉടനെ തിരിച്ചു വരും അതെ സൂക്ഷിച്ചു എല്ലാരും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഈ സുനാമി വരുന്നതിന് മുമ്പ് കടലിൽ ഉള്ളിലോട്ട് വലിയൊന്ന് അതെന്തിനാന്നറിയോ ശക്തിയോടെ വന്ന് അടിച്ചു കയറി കരമുടുപ്പിക്കാൻ ഇത് ഒരു സുനാമിയാണ് ഈ സുനാമി ആരേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണാം എനിക്ക് ജനനിയുടെ കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോഴാ പേടി ഏട്ടൻ അവളെ വെറുതെ വിടുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ പ്രതികാരം ചെയ്തു തീർക്കാനുള്ളതാണെന്ന് നാഴിയേക്ക് നാപ്പത് വട്ടം പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ആളാ ജനനി വിശ്വട്ടം കൊല്ലു കരുണാങ്കൊന്നും പറയാതെ കൊച്ചേ എപ്പോഴാ നാക്കില് ഗുളിക വരുന്നെന്ന് ആർക്കറിയാം അപ്പൊ കൊല്ലുമല്ലേ മൈതിരി പേടിയാവുന്നു ചേച്ചി അവള് കൊന്ന പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മുടെ ഊഴോ ഹരിയെ പോലെ അല്ല നമ്മളെ കൊന്ന നമ്മുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ സന്തോഷിക്കത്തേ ഉള്ളു അവിടെ വന്നില്ലേ ആ ശരി ശരി ഏയ് ഒന്നുമില്ല വിശ്വേട്ടന്റെ ഫോണിനൊരു ചെറിയ കംപ്ലൈന്റ് വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല ആ ശരി ശരി എടാ അവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ കയർ ഫാക്ടറിയിൽ ഇല്ല ടൗണിലും പ്ലാസ്റ്റിക് കമ്പനിയിലൊക്കെ ആള് പോയിട്ടുണ്ട് അല്ല കമ്പനിയിലൊന്ന് ഫോൺ ചെയ്ത് ചോദിച്ചാ പോരെ മാണ്ടത്തരം പ്രയാറ ഈ നേരത്തെ ആരാ അവിടെ ഫോൺ എടുക്കാനുള്ളത് ഇനി ഈ വീട്ടിൽ തന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും മുറി കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ടാവുമെങ്കിലോ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചല്ലേ ഈ വീട് മുഴുവൻ അരിച്ചു പെറുക്കിയത് എന്താടാ വിഷു ഇതുവരെ വന്നില്ലേ ഇല്ല പക്ഷെ ഏട്ടനിപ്പോ എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു ഉടനെ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞമ്മേ അവൻ എവിടെ ഉണ്ടടാ ടൗണിലുണ്ടമ്മേ ഒരു മീറ്റിങ്ങിലാ ചിലപ്പോ വരാൻ വൈകും അമ്മയോടും മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് കിടന്നോളാൻ പറഞ്ഞു നീ അല്ലേ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഉടനെ വരുവെന്ന് ഇപ്പൊ പറയുന്ന വൈകുമെന്ന് എടാ ഞാൻ ഇതിൽ ഏത് വിശ്വസിക്കണം എന്റെ അമ്മേ പെട്ടെന്ന് വരാന്ന് ഏട്ടൻ പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ അഥവാ വൈകിയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ച ഞാൻ പറഞ്ഞത് അമ്മയോട് കിടന്നോളാൻ അമ്മ പോയി കിടന്നു ഏട്ടം വരുമ്പോ ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ആരുണ്ടായാലും ഞാനുള്ളത് പോലെ ആവോടി ഒരിക്കലും ഇല്ല അമ്മ അമ്മ തന്നെയാ അമ്മേ പോയി കിടന്നോ ആ ശരി ഇപ്പഴാ ജീവൻ നേരെ വീണത് അവനെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പോയ മനസമാധാനോ എന്റെ മുല്ലക്കിലമ്മേ രാജരാജേശ്വരി കാത്തോളനെ പിന്നെ ഞാൻ എന്തു വേണം ഏട്ടനെ കാണാതെ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞോ വയ്യാത്ത അമ്മയാ അത് കേട്ടിട്ട് വല്ലതും പറ്റിപ്പോയാ വിശ്വേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലേ അമ്മയ്ക്ക് ഭ്രാന്ത ഏട്ടനതെല്ലാം ചിന്തയുണ്ടല്ലോ ദേ ഇവൻ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ ഏട്ടനെ കാണാനില്ലെന്ന് അത് അമ്മയുടെ മൂത്ത് നോക്കി അമ്മയ്ക്ക് പോലെ സംഭവിച്ചാ ഇവന് നഷ്ടമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇണ്ടിപ്പോരുന്ന് നീ ഒറ്റ ഒരുത്തനാ നീ കുഴപ്പത്തിനെല്ലാം കാരണം ആണാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മീശം വെച്ച് നടക്കുക ആണുങ്ങളെ പറയിക്കാൻ നാണം കിട്ടവൻ ഏട്ടൻ എന്തിനാ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഈ പാവത്തിന്റെ നെഞ്ചത്തോട്ട് കയറുന്നത് ഹരി എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തത് എതിര് പറയില്ലെന്ന് വെച്ച് എന്തു ആവാന്നാണോ നീ മിണ്ടൽ ആജ്ഞയൊക്കെ സ്വന്തം ഭാര്യയോട് മതി എന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കാനും എന്നെ നിയന്ത്രിക്കാനും ഒക്കെ 
എന്റെ കഴുത്തിൽ താലി കിട്ടിയ ആണൊരുത്തനുണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ ആണുങ്ങളെ പറയിപ്പിക്കാൻ നടക്കുന്നവനാണ് ഹരിന്ന് ഈ മുഖത്ത് മീശ മാത്രല്ല ആണത്തോ ഉണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ പൊറുക്കുന്ന ഭാര്യ പറയുന്ന ജനനി ചേച്ചിയും ചേട്ടനും എന്നോട് പൊറുക്കണം ഗതി കെട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയത് ക്ഷമയ്ക്ക് ഒരു പരിധിയുണ്ട് കാണാനില്ലെന്നതല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അതിനിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തല്ലുകൂടിയാൽ ഞാൻ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഏട്ടനെ കാണാതെ തന്നെ അവിടുത്തെ പ്രശ്നം പക്ഷെ കാരണക്കാര് ഈ ദിക്കുന്നോ അല്ല ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ കാരണക്കാരാവും ഏട്ടൻ ഒളിപ്പിച്ചാ ഞങ്ങളാണോ ഓ അപ്പൊ നിനക്ക് വോയിസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ ഇവളെ കണ്ടുള്ള ധൈര്യമായിരിക്കും ഇവളെ കാണുന്നതിന് മുമ്പും എനിക്ക് ധൈര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് ധൈര്യത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങളോട് ബഹുമാനം ഉള്ളത് കൊണ്ടാ ഞാൻ ഇതുവരെ മിണ്ടാതിരുന്നത് ഇപ്പോ ഇവള് പറഞ്ഞതുപോലെ ചമിട നെല്ലി പലക ഞാൻ കണ്ടു കണ്ടെങ്കി ഇറങ്ങി പോടാ അവിടുന്ന് ആരെങ്കിലും പിടിച്ചു വെച്ചോ ഇങ്ങനെ തമ്മി തല്ലിച്ചാവാൻ വലിയ മാണിക്ക മകളത്തെ കൂടപ്പിറപ്പുകളാണ് പോലും ലോകത്ത് ആർക്കും നിങ്ങളെ പിരിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് എന്നുവെച്ചാണോ കൊച്ചു പിള്ളേരെ പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിവരക്കേട് പറഞ്ഞ അടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പോ ഈ നിമിഷം നിന്റെ ഭാര്യ ഇറങ്ങിക്കോണം എന്താ എടുക്കാനുള്ളത് വേഗം എടുത്ത് ഇറങ്ങിക്കോണം അങ്ങനെ ഇപ്പൊ പോകുന്നില്ലെങ്കിലോ ഈ വീട്ടില് നിങ്ങൾക്കുള്ള അതേ അധികാരം എന്റെ ഭർത്താവിനും ഉണ്ട് ഇത് നിങ്ങളുടെ ഏട്ടന്റെ വീടല്ലേ ഏട്ടൻ വരട്ടെ ആര് പോകണം ആര് നിൽക്കണമെന്ന് ഏട്ടൻ പറയട്ടെ 